പ്ലസ് ടുവിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടുവിലെ മൂന്നാമത്തെ കെമിസ്ട്രിയിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്നാണ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി അപ്പം ആദ്യം ഇതിൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കിയേ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എനർജിയുടെ രണ്ടേ രണ്ട് ഫോംസിനെ പറ്റിയാണ് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി രണ്ട് കെമിക്കൽ എനർജി ഇപ്പൊ എനർജിയുടെ ഈ രണ്ട് ഫോംസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ ഇൻ്റർ കൺവേർഷനെ പറ്റിയും പ്രതിപാദിക്കുന്ന രസതന്ത്ര ശാഖയെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി പറഞ്ഞേ എന്താണ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ എനർജി ആൻഡ് ദ ഇൻ്റർ കൺവെർഷൻ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എന്തായിരിക്കും ഈ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ രണ്ട് എനർജീസ് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഏതൊക്കെയാ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയും കെമിക്കൽ എനർജിയും അല്ലേ അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറാം അതേപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ എനർജി തിരിച്ചെന്താവാം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറാം അപ്പൊ അങ്ങനെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസിനെ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് അപ്പൊ എന്താ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് ദീസ് ആർ ദോസ് റിയാക്ഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദർ ഒക്കേഴ്സ് ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു കെമിക്കൽ എനർജി ഓർ കെമിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി സോ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് എന്താണ് ഈ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൈദ്യുതിയെ കടത്തിവിടുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താ വിളിക്കാം കണ്ടക്ടേഴ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ദീസ് ആർ ദോസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് അലോസ് ദ പാസേജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ത്രൂ ദം അല്ലെ ഇനി വൈദ്യുതിയെ കടത്തിവിടാൻ വിടാത്ത പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്താ വിളിക്കുക നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് അല്ലെ ഇനി ഈ കണ്ടക്ടേഴ്സ് കണ്ടക്ടേഴ്സിന് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ടായിട്ടിരിക്കാം ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഇവിടെ എഴുതിയുണ്ട് ഏതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിനും വേറൊരു പേരുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് അയോണിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഏതാണ് അയോണിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ കണ്ടക്ടേഴ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സും ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടക്ടേഴ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സും ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കണ്ടക്ടേഴ്സും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിലെ ഒന്നാമത്തതാണ് ഏത് മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അല്ലെ എന്താണ് ഈ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വൈദ്യുതിയുടെ പ്രവാഹത്തിന് കാരണം ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദീസ് ആർ ദോസ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് സോ ദ ആർ ആൾസോ നോൺ ഐസ് ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാ എല്ലാ മെറ്റൽസും മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ മെറ്റൽസിന് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ നോക്കി അയൺ കോപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ അലൂമിനിയം അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അതേപോലെ ചില നോൺ മെറ്റൽസ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതും എന്ത് കണ്ടക്ടർ ആണ് മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ ആണ് അടുത്തതാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അല്ലെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ വേറൊരു പേരെന്താണ് ദർ ആൾസോ നോൺ ഐസ് അയോണിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും
അയോൺസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് എല്ലാ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് അല്ലെ ഓൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് അല്ലെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ എൻ എ സി എൽ എൻ എ ഒ എച്ച് കെ ഒ എച്ച് എച്ച് സി എൽ എച്ച് ടു എസ് എഫ് ഒ എക്സെട്ര അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കി ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നോക്കി ഇതില് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മോൾട്ടൻ എൻ എ സി എൽ ആണ് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലുള്ള ഉപ്പാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഡിപ്പ് ചെയ്തു അതിന് നമ്മൾ ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഇത് ആനോഡാണ് ഇത് കാതോൺ അല്ലെ അപ്പൊ ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകും അല്ലെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇത് അയോൺസ് ആയിട്ട് വീഘടിച്ചു ഏതൊക്കെ എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും എൻ ഈ അയോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യും എൻ എ പ്ലസ് ആനോഡിലേക്ക് എൻ എ പ്ലസ് എവിടത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും എൻ എ പ്ലസ് കാതോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും സി എൽ മൈനസ് എവിടത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാ ആനോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് അയോൺസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊരു കണ്ടക്ടർ ആണ് എന്ത് കണ്ടക്ടർ ആണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കണ്ടക്ടർ ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് മെറ്റാലിക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കണ്ടക്ഷൻ ആണ് നോക്കി അതിലെ ഒന്നാമത്തത് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ഷൻ അപ്പൊ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ഷൻ ജനറലി ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ അതിന്റെ റീസൺ ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് സാധാരണ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കുറയാൻ എന്താണ് കാരണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നോക്കിയേ ഇതൊരു മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ ആണ് ഈ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ രണ്ട് സ്പീഷീസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ നോക്കി ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള സ്പീഷീസ് എം എൻ പ്ലസ് അല്ലെ ഈ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് സ്പീഷീസിനെയാണ് നമ്മൾ കേണൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താ വിളിക്കുക കേണൽസ് ഇനി ഈ കേണൽസ് കൂടാതെ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതിന് നമുക്ക് എന്താ വിളിക്കാം ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഏതൊരു മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടറിലും രണ്ട് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഏതൊക്കെയാ കേണൽസും ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസും റെഡി ഇനി ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഈ കേണൽസ് ഇനാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അത് യാതൊരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കത്തില്ല പക്ഷേ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കേണൽസ് ആക്റ്റീവ് ആയി ആക്റ്റീവ് ആകാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ കേണൽസ് ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താ കേണൽസ് ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന് പിന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മൂവ്മെന്റ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫ്ലോ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കുറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് റീസൺ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ജനറലി കണ്ടെയ്ൻസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് സ്പീഷീസ് നോണൈസ് കേണൽസ് അലോങ് വിത്ത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ദീസ് കേണൽസ് ആർ ഇനാക്റ്റീവ് അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ബട്ട് ആസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ദ കേണൽസ് വിൽ ബിക്കം ആക്റ്റീവ് ദെൻ ദേ വിൽ ഓപ്പോസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ത്രൂ ദ കണ്ടക്ടർ അല്ലെ സോ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ഷൻ ജനറലി ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇഫക്ട് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓൺ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കണ്ടക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കണ്ടക്ഷൻ ജനറലി ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ അതിന്റെ റീസൺ എന്താ എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നോക്കിയ ടെം ഇത് ഈ മോൾട്ടൻ എൻ എ സി എൽ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് അപ്പോ ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ കണ്ടക്ഷന് കാരണം അയോൺസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടത്തേക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഹീറ്റ് എനർജി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഹീറ്റ് എനർജി കൂടുതൽ കിട്ടുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അയോൺസ് ആയിട്ട് വിഘടിക്കുന്ന വേഗത എന്ത് ചെയ്യും കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
increases with increase in temperature. So the number of ions formed from the electrolyte will be high at a high temperature. So electrolytic conduction generally increases with the increase in temperature. So we will say metallic conduction temperature kodum bilu korayu geyum. Electrolytic conduction temperature kodum bilu kodu geyum chayyum no. But this is what we have already said. That is why we have electrolytic conductors in the differences in the differences. This is a metallic conductor. This is what we have said. Electrolytic conductor and ionic conductor. Now, we have to say what the differences in the differences. This is a metallic conductor. Now, the width of the width of the width is the moment of free electrons. Now, the width of the width of the width is the moment of the ions. So, we have one difference. Now, we have two conductors. What is the difference? What is the difference? Here is the metallic conductor. Here the conduction is due to the flow of free electrons. Electrolytic conductors low. Here the conduction is due to the flow of ions. These conductors are also known as electronic conductors. These are also known as ionic conductors. Now, these two conductors are the two different conductors. One, here the conduction is due to the flow of free electrons. Here the conduction is due to the flow of ions. The end of the point and then, these are also known as electronic conductors. These are also known as ionic conductors. Right? Now, okay, this is a metallic conductor. This is the current thing. The current thing is the current thing. The chemical change is the same thing. Indo, ini dengan lima jenis sama macam berapa sambo ikut indo, illa. Apa metallic conductor sila, wajib di kerana tu boleh ni falam aite, yang ada itu terat terlulu chemical change sambo ikut ni illa. Apa mohon apa tu difference sama ku beraya? Indo ana in metallic conductors there occurs no chemical change, alai during conduction. Alai, ini dengan lima jenis electrolytic conductors semua ini. ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर लोड़े वाइट दिखा रहा हूँ बोम्बो इधर अंदर आये वेड करने डे आयोन साइड वेड करने डे ये आयोन से इलेक्ट्रोड लेक मूवे इन्दे अल्ले इन इलेक्ट्रोड ले केमिकल रिएक्शन आ रखा हूँ डे अल्ले अब ये वड़ा वाइट दिखा रहा हूँ बोम्बो इन्दे फलमा आईटे � Ila, ayun itu sambung ikut nanti chemical change sambung ikut nanti. Le, apa electrolytic conductor le chemical change occur je ikut nanti. Paksa metallic conductor sila, itu change illa chemical change illa. Ini tu oke. I metallic conductor le, baik di di kalan tu boleh nanti falam aite. Metal, orang salat tu boleh salat tu ikut transfer apa tu nanti. Indo, tu oke. Ini tu metallic conductor tu nanti. Apa wajib juga orang tu bohong bo? Ibu dia urut la, ini matter, beri nombor asal tak ikut makan dulu. Ia le, apa metallic conductor le? Wajib juga orang tu bohong ni lepas lemah itu, matter urus salah tu nna, beri salah tu ikut ni illa transfer, cie perlu ni illa. Pasti beri nombor ni, beri matter anda, molten energy le le? Apa current ni dulu urut orang tu bohong ni le? Current ni orang tu bohong bo, matter anda itu begitu cuci, ion side begitu cuci. ये आयोन्स ये वड़ा तेरे को ट्रांसफर ये पढ़ने ने इलेक्ट्रोड ले के ट्रांसफर ये पढ़ने ने अल्लाह अब ये वड़ा मैटर ने ट्रांसफर ना रख कुन्न उन्ना बस ये मेटालिक कंडक्टर ले मैटर ने ट्रांसफर ना रख कुन्न नहीं अल्लाह पन ये करें याम ये मेटालिक कंडक्टर ले मैटर ने ट्रांसफर ना रख कोई आयर नहीं बुद्धि उठाना � इलेक्ट्रिक लाइन वाली आना ले ये इलेक्ट्रिक लाइन इन डाकी रीकन द अल्युमिनियम मेटल वाला आना अल्ले अपन नो इके पर इधर अल्युमिनियम वायर आना गिर दा ये अल्युमिनियम वायर लोडे उरी बाँड कलाई टू कारण देखना कारण वो आना अल्ले पर इधर ले मैटर अल्युमिनियम आना पर वाइट इधर कारण 
ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഉള്ള തിക്നെസ് കുറയും ഇവിടെ തിക്നെസ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരില്ലേ അപ്പൊ ഇലക്ട്രിൽ ലൈനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പൊട്ടിപ്പോവും അത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സില് ഏതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നില്ല മാറ്ററിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കണ്ടക്ടേഴ്സില് മാറ്ററിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പറയാം അല്ലെ ഏതാണത് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ഇഫക്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ കുറച്ച് മുമ്പ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും പക്ഷെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സും ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കണ്ടക്ടേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് ആണ് അതായത് നോക്കിയാ മക്കൾ പറഞ്ഞേ ഒന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്താ ഇത് മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ ആണെന്ന് കരുത് ഇത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കണ്ടക്ടർ ആണ് പറഞ്ഞേ ഈ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ കണ്ടക്ഷന് കാരണം എന്താണ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കണ്ടക്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സിലോ അയോൺസ് ഹിയർ ദ കണ്ടക്ഷൻ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് അയോൺസ് ദീസ് ആർ നോൺ ഏസ് ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ദീസ് ആർ അയോണിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അല്ലെ ഇനി നോ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഒക്കേഴ്സ് ഹിയർ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഒക്കേഴ്സ് ഹിയർ നോ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മാറ്റർ ടേക്സ് പ്ലേസ് ബട്ട് ഇൻ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് മാറ്റർ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് അയോൺസ് അല്ലെ ഇനി മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കൂടിക്കൂടി വരും അപ്പൊ ഇത്രയും ഡിഫറൻസസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സും ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കണ്ടക്ടേഴ്സും തമ്മിൽ ഉള്ളത് 